ओके तर आपण काल ऍक्च्युली हा पार्ट बघितला होता की डे टू डे टास्क किंवा बॅकअप रोल बॅक रिस्टोर्स या गोष्टी आपण प्लग इन थ्रू कशा करू शकतो त्याच्यानंतर आपण काही ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पार्ट पण बघितला होता की प्लग इन्स वगैरे इन्स्टॉल कसं केलं जातं आणि इम्पॉर्टंट एक मॉनिटरिंग प्लग इनचं पण एक पार्ट बघितलं होतं बरोबर तर आय होप यू गॉट ऑल दिस डिटेल्स अँड यू कॅन एक्सटेंड दिस फर्दर फक्त सेटअप करत असताना प्लग इन्स वगैरे इन्स्टॉल करून घ्या तो प्लग इनचा डेटा कुठे जातोय तो बॅकग्राऊंडला यू कॅन चेक आणि मॉनिटरिंग प्लग इन वगैरे आपण काल एक्सटेंड केलं होतं बरोबर ज्या जो पर्टिक्युलर मॉनिटरिंग प्लग इन आपल्याला यु आय देतो की त्याच्यावरती किती लोड आहे किंवा आपण ग्रुवी स्क्रिप्ट वगैरे रन करून आपल्याला गार्बेज कलेक्टर रिलेटेड डिटेल्स वगैरे सुद्धा समजतात आणि आपण बाकीच्या गोष्टी सुद्धा आपण याच्यामध्ये प्लग इन थ्रू प्रिंट करू शकतो ऍज वेल ऍज वी कॅन इम्प्लिमेंट सम कस्टम अलर्टिंग तर आता इथं कस्टम अलर्टिंग म्हणताना डेऑप्स मध्ये हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे म्हणजे पाईपलाईन मध्ये तुमचा जिथं सक्सेसफुल बिल्ड होत आहे किंवा फेल्युअर बिल्ड होत आहे किंवा जिथं तुम्हाला कस्टम अलर्टिंग सेंड करायचंय तर तिथं तुम्हाला नोटिफिकेशन सेंड करता आले पाहिजे मग नोटिफिकेशन आपण किती प्र प्रकारे सेंड करू शकतो एक तर तुम्ही ईमेल वर सेंड करू शकता एक तर तुम्ही स्लॅक वर सेंड करू शकता स्लॅक हे एक पर्टिक्युलर टूल आहे हे स्लॅक टूल आहे ओके हे दिसतंय ना सगळ्यांना तर याच्यामध्ये स्लॅक टूल असतंय आणि याच्यामध्ये आपण मग नोटिफिकेशन सेंड करू शकतो फॉर एक्झाम्पल इथं तुम्ही बघू शकता की हे एक पर्टिक्युलर आपण काय केलंय इंटिग्रेशन केलेलं आहे स्लॅक चॅनल वरती आणि आपण याच्यावरती नोटिफिकेशन वगैरे सेंड करू शकतो नोटिफिकेशन मध्ये सेंड करत असताना आपल्याला जर पर्टिक्युलर एखादा पर्टिक्युलर मेसेज त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे तर तो पण आपण याच्यामध्ये सेंड करू शकतो आणि जे जे आपण म्हणजे एखादा कल कॉल लोकली चालवतोय तर किंवा एखादं नोटिफिकेशन सेंड करतोय व्हाय लोकली कल कॉल किंवा सेल स्क्रिप्ट ते सगळं आपण पाईपलाईन थ्रू करू शकतो तर आज आपण त्याचा काही पार्ट आज आपण बघणार आहोत बट आय होप मीन्स जे काल घेतलंय तर ते सगळ्यांना क्लिअर असेल आणि सेटअप वगैरे तुम्ही त्याच्यावरती चालू करताय ओके तर आज आपल्याला बघायचंय स्लॅक वे बुक यु आर एल युज करून आपण नोटिफिकेशन वगैरे सेंड कसं करू शकतो इन जेनकिन्स तर त्याच्या रिलेटेड आपण पार्ट बघणार आहोत तर हा एक पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट आहे जे यूज करून तुम्ही त्याचं वे बुक स्लॅक मध्ये एक चॅनल क्रिएट पण सगळ्यात आधी तर म्हणजे स्लॅक हे एक ग्लोबली आता युज होत म्हणजे ऑर्गनायझेशन लेवलला स्लॅक जो आहे ना तर तो पर्टिक्युलर टूल कम्युनिकेशन साठी युज होतो की जिथं ज ग्रुप क्रिएट केला जातो आणि मल्टिपल मेंबर्सला ऍड केलं जातं ऑर्गनायझेशन किंवा टीम लेवल मधले आणि तुमचे टूल्स वगैरे सुद्धा त्याच्यामध्ये इंटिग्रेट होऊ शकतात जसं मी तुम्हाला आता एक एक्झाम्पल दाखवलं त्याच्यामध्ये ते काय केलंय आपण एक नोटिफिकेशन इंटिग्रेट केली मग ती नोटिफिकेशन साठी मग काय काय सेटअप लागतो आणि नोटिफिकेशनच नाही तुम्ही ते ईमेल वरती पण पाठवू शकता म्हणजे डेऑप्स मध्ये ज्या वेळेस आपण कॉन्फिग्रेशन वगैरे करतो ना तर आपण ईमेल वगैरे पण जेनकिन थ्रू आपण ईमेल पण सेंड करू शकतो तर हे सगळं पॉसिबल म्हणजे तुम्ही तुमच्या जीमेल वरती पण एक पीओसी नॉर्मल पीओसी ट्राय करू शकता की एक पाईपलाईन मध्ये कोडल्या आणि ईमेल प्लग इन युज करून तुम्ही नोट ईमेल पण सेंड करू शकता तर आता ह्या एक्झाम पर्टिक्युलर एक्झाम्पल मध्ये आपण स्लॅक बघतोय तर स्लॅक मध्ये सगळ्यात आधी स्लॅक टूल काय हे आपल्याला माहित पाहिजे स्लॅक इंटिग्रेशन हे कम्युनिकेशन साठी युज होत ओके तर याच्यामध्ये जसं मी इथं दाखवतोय की स्लॅक मध्ये आपण इथं चॅनल वगैरे क्रिएट करू शकतो मल्टिपल मेंबर्सला त्याच्यामध्ये ऍड करू शकतो ओके आणि अशा प्रकारे आपण नोटिफिकेशन इथं सेंड करू शकतो आता ते कसं करायचं तर याच्यामध्ये सगळ्यात आधी तुम्हाला वे बुक यु आर एल म्हणून एक कन्सेप्ट असतो जो स्लॅक मध्ये आपण वे बुक त्याचा तयार करू शकतो वे बुक केल्यानंतर आपण त्याच्यावरती स्क्रिप्ट लिहू शकतो आणि स्क्रिप्ट लिहित असतानाच आपण एक कल कॉल त्याच्यामध्ये कॉन्फिगर करू शकतो फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये एक कल कॉल लिहिलेला आहे ओके 
इथं कल कॉल लिहिला हा कल कॉल जर आपण एक्झिक्यूट केला आणि या कल कॉल मध्ये आपण ते वे बुक जर कॉन्फिगर केलं वे बुक यू आर एल तर काय होणार आहे त्या पर्टिक्युलर चॅनल वरती काय जाणार आहे नोटिफिकेशन जाणार आहे मग एक आपण ट्राय करून बघूयात की हे कसं वर्क होत आहे का नाही होत आहे ओके सो फॉर दॅट आय आय हॅव दिस स्लॅक च्या स्लॅक स्लॅक तुम्ही इन्स्टॉल करू शकता लोकली ओके आणि सगळ्यात आधी मी सांगितलं की जर तुम्ही म्हणजे फर्स्ट टाइम स्लॅक बघत असताल तर त्याच्यासाठी असं खूप असं काहीतरी नवीन आहे असं काही नाही आहे हे एक पर्टिक्युलर कम्युनिकेशनसाठी ऑर्गनायझेशन लेवलला युज केलं जातं तर याच्यामध्ये कसं आहे ना की ऑर्गनायझेशन लेवलला युज करत असताना हे पर्टिक्युलर टूल याच्या म्हणजे एंटरप्राईज एडिशन्स वगैरे पण असतात आणि याच्यावरती मग सगळे कम्युनिकेट करू शकतात तर ऍक्सेस वगैरे त्या ऑर्गनायझेशन लेवलला त्यांचे त्यांचे असतात पण एक टूल म्हणून तुम्ही कन्सिडर करू शकता जसं स्काईप वगैरे होतं ना आधी स्काईप युज करायचे आता स्लॅक सर्रास युज होत आणि स्लॅक मध्ये खूप सारे इंटिग्रेशन पण आहेत ओके आणि स्लॅकचे प्लग इन प्लग इन सुद्धा जेनकिन्स मध्ये अवेलेबल असतं नाही म्हणजे तुम्हाला जर इथं एक्स्ट्रा जर चेक करायचं झालं की स्लॅकचं इंटिग्रेशन जेनकिन सोबत आहे का तर तुम्ही डायरेक्ट प्लग इन पैसे येऊ शकतात आणि इथं तुम्ही चेक करू शकता की याचा प्लग इन आहे का इथं स्लॅक जर टाकला अवेलेबल प्लग इन मध्ये बघायला कारण अजून आपण इन्स्टॉल नाही केलं तर इथं जर तुम्ही बघितलं तर स्लॅक नोटिफिकेशनच प्लग इन आहे काय स्लॅक नोटिफिकेशनच इथं प्लग इन आहे ओके आणि मग प्लग इन जर असेल तर मग आपण त्याचं पाईपलाईन थ्रू मेसेज सेंड करू शकतो आपण कल थ्रू मेसेज सेंड करू शकतो आणि याच्यासाठी आपल्याला डॉक्युमेंटेशन तर तुम्ही नॉर्मल गुगल जरी टाकलं ना की सेंड स्लॅक नोटिफिकेशन युझिंग जॅनकिन्स पाईपलाईन तर याचे तुम्हाला भरपूर सारे एक्झाम्पल्स भेटतील पण एक प्लग इन वगैरे सुद्धा याचं डायरेक्ट इंटिग्रेशन आहे ओके प्लग इन काय आलंय सगळ्यांना याच्यामध्ये डाऊट क्वेश्चन असतील ना यु कॅन स्टॉप मी अनम्यूट करून तुम्ही विचारू शकता आणि नोटिफिकेशन का सेंड करायचं तर हे मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल पण दाखवलं की जेनकिन्स मधून जसं सक्सेसफुल बिल्ड झालं तर तुम्ही नोटिफिकेशन सेंड करू शकता त्याच्यानंतर फेल्युअर झालं तर ते तुम्हाला कळायला पण पाहिजे ना की ॲज अँड डे ऑफ स्टीम किंवा डे ऑफ पर्सन तुम्हाला समजलं पाहिजे की कुठलं बिल्ड पर्टिक्युलर बिल्ड फेल जात आहे ओके तर त्याच्यासाठी तुम्हाला नोटिफिकेशन आले पाहिजे उद्या समजा क्यू ए तुमचं क्यू ए ऑटोमेशन सुद्धा आपण ट्रिगर करू शकतो म्हणजेच डेव्हलपमेंट प्रॅक्टिस मध्ये तर ह्या गोष्टी असतातच की डेव्हलपर डेव्हलपरचा कोड जो आहे तो तुमचा बिल्ड आणि डिप्लॉयमेंट होतोय पण ऍक्च्युअल त्याच्यानंतर क्यू एचं पण एक सायकल असतं आणि क्यू एचे मग ऑटोमेशन जॉब्स वगैरे असतात ते पण तुम्ही जेनकिन्स मध्ये कॉन्फिगर करू शकता आणि हे कॉन्फिगर झाल्यानंतर तुम्ही नोटिफिकेशन पण सेंड करू शकता की या या पर्टिक्युलर टेस्ट केसेस वगैरे आपल्या डेली त्याच्यामध्ये एक्झिक्यूट झालेले आहेत ओके तर त्याच्यासाठी नोटिफिकेशन इम्पॉर्टंट आहे तर डे ऑप्स इम्प्लिमेंटेशन मध्ये किंवा जे जेनकिन्स इम्प्लिमेंटेशन किंवा इंटिग्रेशन मध्ये नोटिफिकेशन हा पार्ट जास्त यूज होतो आणि नोटिफिकेशनचे मग तुम्ही वेरियस प्लॅटफॉर्म वरती नोटिफिकेशन सेंड करू शकता एक ईमेल आहे एक स्लॅक आणि आज आपण बघतोय स्लॅक तर मग स्लॅकचे स्टेप्स काय आहेत की एक तर तुम्ही स्लॅक इन्स्टॉल करा लर्निंग पर्पज साठी करत असाल तर ऑर्गनायझेशन लेवलला तर असतंच ते पण जर तुम्ही फर्स्ट टाइम करताय तर इन्स्टॉल करा ते तुम्ही मोबाईल मध्ये पण करू शकता लॅपटॉप मध्ये पण करू शकता हे एक नॉर्मल टूल आहे म्हणजे बेसिक तुम्ही ओपन सोर्स असल्यामुळं इन्स्टॉलेशनच्या स्टेप टाकलं तरी गुगल वर तुम्हाला याच्या इझिली अवेलेबल होती स्लॅक इन्स्टॉल केल्यानंतर त्याचा असा यु आय आय येतो आणि त्याच्यानंतर आपण काय करू शकतो युजर्स वगैरे क्रिएट करू शकतो आणि जॉईन पण होऊ शकतो म्हणजे मल्टिपल मेंबर्स आपण त्याच्यात जॉईन होऊ शकतो आता हे झाल्यानंतर इथे एक ग्रुप तयार करा जिथं तुम्हाला नोटिफिकेशन हवी आहे ओके वेअर यू रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन आणि त्याच्यानंतर मग वे बुक टोकन तयार करा वे बुक टोकन अँड त्याच्यानंतर तुम्ही ट्राय करू शकता की बाय युझिंग कल कॉल बाय युझिंग कल कॉल व्हेरीफाय नोटिफिकेशन त्याच्यानंतर ट्राय सेम कमांड व्हाया पाईपलाईन 
ओके असं तुम्ही करू शकता आता इथं एकदा नोटिफिकेशन सेंड झाली तर इथं तुम्हाला ठरवायचंय तुम्हाला सक्सेसवर सेंड करायचंय कि तुम्हाला फेल्युअर सेंड करायचंय ओके पाईपलाईन म्हणजे नोटिफिकेशनचा जो पार्ट आहे इथं तुम्हाला ठरवायचंय की याचा क्रायटेरिया काय असणार आहे नोटिफिकेशन कधी जा जायला पाहिजे आयदा तुम्ही फेलवरती पाठवू शकता किंवा इथं तुम्ही कस्टम नोटिफिकेशन पण टाकू शकता नोटिफिकेशन कस्टम नोटिफिकेशन म्हणजेच काय की कालचं सिनारिओ की मॉनिटरिंग प्लग इन चे इन बिल्ट कॅपेबिलिटीज चेक करून तुम्हाला चेक करायचंय की याच्यामध्ये नंबर ऑफ युजर्स लॉगड इन शंभर झालेत आणि शंभर ज्या वेळेस युजर लॉगड इन होते त्यावेळेस मला अलर्ट आला पाहिजे असं जर ऑटोमेशन बिल्ड करायचं तर आपण काय करू शकतो तो पर्टिक्युलर कोड ब्लॉक लिहून ग्रुवी स्क्रिप्ट मध्ये लिहून आणि जॉब तास तयार करून त्याच्यामध्ये हा इंटिग्रेशन टाकू शकतो बरोबर तर कस्टम नोटिफिकेशन पण तुम्ही त्याच्यामध्ये सेंड करू शकता तर आता आपण हे एक्झाम्पल बघ बघणार आहोत तर एक मी काय करतो चॅनल क्रिएट करतो टेस्ट माय नोटिफिकेशन ओके टेस्ट माय नोटिफिकेशन डेऑप्स तर एक मी चॅनल तयार केलंय ओके त्याच्यामध्ये मी स्वतःचा ऍड झालेलो आहे आता याच्यामध्ये कोणीच नाही हे ज्या वेळेस आपण तयार करतो याचा तर एक स्व ईमेल पण येत असतो म्हणजे आपण ईमेल पण त्याचा क्रिएट करू शकतो आणि याच्यावरती आपण ईमेल पण पाठवू शकतो म्हणजे जीमेल वर न जर तुम्ही हा पर्टिक्युलर ईमेल टाकला तर काय होईल ईमेल सुद्धा या पर्टिक्युलर चॅनल वर येईल ईमेलचा कंटेंट ओके आता आपण बघतोय स्लॅक नोटिफिकेशन तर स्लॅक नोटिफिकेशन करण्याकरता याचे इंटिग्रेशन असतात ओके तर इथं स्लॅक चॅनल वर जायचंय त्याच्यानंतर इंटिग्रेशन वरती जायचंय आणि इथं ऍड ऍप म्हणायचं ऍड ऍप म्हटलं की इनकमिंग वे बुक्स नावाचं ऑप्शन येतो कुठलं ऑप्शन येतो देर विल बी ऑप्शन ऑफ इनकमिंग वे बुक्स अँड युनिट टू क्लिक ऑन व्ह्यू बटन then you need to click on configuration okay configuration kelyantar to tumcha browser madhe tumhi tya email ne logged in asna garjecha hai ja ja email ne slack install kele hai tya okay tyanantar ithe tumhala add to slack banayche ani ithe tumcha channel name select karayche ata tumhi चॅनल तुमचं कुठलं आहे तर ते तुम्ही इथं सिलेक्ट करू शकता टेस्ट माय नोटिफिकेशन डे ऑप्स इथं जर मी ऍड इनकमिंग वे बुक्स म्हणतोय ओके तर हे पर्टिक्युलर इंटिग्रेशन तयार झालं ज्यावेळेस इंटिग्रेशन तयार होत ना तर वे बुक यु आर एल पण तयार होते ऑटोमॅटिक होती ही स्लॅक तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो ही पर्टिक्युलर वे बुक इथं तयार झाली ती वे बुक तुम्ही काय करायचं कॉपी करून ठेवायचं कारण ती युनिक असती त्या पर्टिक्युलर स्लॅक चॅनल साठी ओके त्याच्यानंतर तुम्ही काय करू शकता हे पर्टिक्युलर वे बुक घेतल्यानंतर तुम्ही हा पर्टिक्युलर कल कॉल सुद्धा कॉपी करून ठेवू शकता ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तो पर्टिक्युलर कल कॉल काय सांगतो की तुम्ही त्याच्यावरती नोटिफिकेशन सेंड करू शकता आता हे जर वे बुक यु आर एल बघितलं इथे एस टी टी पी एस हे आणि हे जे वरती कॉपी केलं हे सेमच आहे ओके हे हे सेमच आहे ओके हे समजलंय आता आता मी तुम्हाला ऍक्च्युअल तो एक्झाम्पल दाखवतो कि वे बुक युज करून आपण कल कॉल कसा सेंड करू शकतो तर हे मी तयार केलंय त्याच्यानंतर ही पर्टिक्युलर वे बुक यु आर एल पण आपण इथून कॉपी केली जी कॉन्फिग्रेशन मधून आपल्याला आली वेबुक यू आर एल कॉपी केल्यानंतर मी काय म्हटलंय सेव्ह सेटिंग्स म्हटलंय ओके 
सेव सेटिंग जस अपन सेव सेटिंग करो या चैनल मध्य अपन आलो तो ये संगत की इनकमिंग वे बुक तो मैं इंटीग्रेट के आता इनकमिंग वे बुक ज्यास इंटीग्रेट के तर तुम्ही काय करू शकता असा कल कॉल त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता आता मी काय करतोय कि हे जे वेब बुक यू आर एल ह्या चॅनलच जे वेब बुक यू आर एल तयार केलं होतं फक्त या कमांड मध्ये मी काय करतोय वेब बुक यू आर एल चेंज करतो ओके आणि याच्यामध्ये कंटेंट पण एक हे देतो की बेसिक कंटेंट माय फर्स्ट डेमो नोटिफिकेशन ओके आणि हा पर्टिक्युलर ब्लॉग जो आहे मी कल कॉलचा तो एक्झिक्यूट करतो ओके आता मी लोकली आहे जेनकिन्स वरती नाही इथपर्यंत काय केलंय सगळ्यांना समजलंय ओके आतापर्यंत आपण ज्या सेटिंग्स केलं हे सगळ्यांना समजल्यात का ओके तर स्लॅक वरती फक्त ग्रुप तयार केलाय आणि त्याच्या इनकमिंग वे बुक आपण तयार केलाय वे बुक यू आर एल घेतली या कल कॉल मध्ये मी टाकतोय ओके okay, जसं मी एक्झिक्यूट म्हणाल तर काय होईल कल कॉल एक्झिक्यूट होईल आणि तो ऑन द नेटवर्क या पर्टिक्युलर यू आर एल ला कॉल देणार आहे कॉल देत असताना तो काय करतोय जेसन फॉर्मॅट मध्ये आपण हा जो मेसेज लिहिलाय तो काय होणार आहे तिथं सेंड होणार आहे जसं त्याला तो सेंड होईल आता बघा याला सेंड झालं जसं सेंड झालं तर काय झालं याच्यावर मेसेज आला समजलंय तर नोटिफिकेशन आली आता हेच आपल्याला जेनकिन्स मधन करायचंय बरोबर हेच आपल्या कशात करायचंय जेनकिन्स मधन करायचं तर मग जेनकिन्स मध्ये आपण कसं करू शकतो एक तर हा कल कॉल घ्या जसाच तसा ओके आता तुमच्या जेनकिनच्या सेटअप वरती तुम्ही जाऊ शकता इथं याच्यात तुम्ही फ्री स्टाईल जॉब्स वगैरे तयार केलेले आहेत ओके फ्री स्टाईल जॉब्स तुम्ही तयार केलेले आहेत ओके याच्यामध्ये बेसिक बिल्ड वगैरे केलंय आणि आपण काल एक एक्झाम्पल बघितलं होतं की कल वगैरे इन्स्टॉलेशन वगैरे केले इथं चेक करतो मी कल वर्जन वगैरे तो त्याला सांगतो का की कल कल इन्स्टॉल आहे का नाही बिल्ड करतोय जाऊ ओके इथं त्यांनी सांगितलं की कल तुमचं रिक्वायर्ड कल इन्स्टॉल आहे जे लोकली आहे ना तसंच तिथं पण एक कल वर्जन इन्स्टॉल आहे आता हे सेव्हन पॉईंट एट एट व्हर्जन हे कुणाचं आलं रे जेनकिन्स इन्स्टॉल केलंय त्या टर्मिनल ला त्यांनी काय दिलंय कलचं व्हर्जन ते दिलंय पण ऍक्च्युअल माझ्या लोकली कुठलं व्हर्जन आहे सेव्हन पॉईंट फिफ्टी एट आणि इथं कुठलं आहे सेव्हन पॉईंट एटी एट हा डिफरन्स काय हे लक्षात आलंय का प्लगिन मधलं व्हर्जन आहे हा हे प्लग इन मधलं व्हर्जन आहे जेनकिन्स थ्रू हे आलंय तर आता मी काय करतो जो कल कॉल मी लोकली टाकलो होता ना तोच कॉल मी कुठं टाकतोय इथं टाकतोय आणि इथं मी ठरवू शकतो की मला कधी करायचंय तर इथं तुम्ही याच्यामध्ये स्टेप्स वगैरे जे आहेत ना यात तुम्ही तुमच्या पद्धतीने घेऊ शकता की एक्झिक्यूट शेल आहे तुम्हाला कधी करायचंय तुम्हाला शेवटी करायचंय पोस्ट बिल ऍक्शन मध्ये करायचंय की कुठं करायचं ओके इथे ईमेल नोटिफिकेशन जसं आहे की ईमेल ईमेल तुम्ही सेंड करू शकता तर हे आपल्यावरती नाही का म्हणजे जो जॉब क्रिएट करतो ना हा ऑटोमेशनचा त्याच्यावरती या सगळ्या गोष्टी डिपेंड असतात की त्याला इन्स्टॉल काय करायचंय किंवा नोटिफिकेशन कशी सेंड करायचे तर याच्यानुसार तो हे करू कॉन्फिगरेशन ऍड करू शकतो ओके तर आता मी काय करतो इथं शेल स्क्रिप्ट मध्ये जिथं मी लिहिलेलं होतं तिथंच हा कल कॉल ऍड करतो आणि परत सेव म्हणतो जसं मी बिल्ड म्हणेल तर काय होईल 
बिल झालं की तो त्यांनी लगेच नोटिफिकेशन इकडे सेंड केलं समजलं तर जॉब थ्रू तुम्ही नोटिफिकेशन कशा सेंड करू शकता याचं एक्झाम्पल आज आपण इथं बघितलेलं आहे जेनकिन्स जॉब थ्रू नोटिफिकेशन कशा सेंड करायचं जसं जसं मी बिल्ड मारत चालतोय तसं तसं तो नोटिफिकेशन सेंड करतो ओके बेसिक असाइनमेंट समजले ना हॅलो हॅलो महेश आता आपण बिल्ड थ्रू हे केलं कल ला आपण एक्झिक्यूट केलं आता सपोज बिल्ड फेल झाली आणि वी हॅव टू इन्फॉर्म ऑन दॅट ऍप्लिकेशन ओके तर ते कसं करायचं जर बिल्ड फेल फेल झाली तर बिल फेल झालं ना तर तुम्ही म्हणजे याच्यामध्ये ऑप्शन असतात की तुमचं बिल सक्सेस झालं तर ऍक्च्युअल सक्सेस झाल्यानंतर सेंड करायचं तर याच्यामध्ये प्लग इन्स नुसार आहेत ना ते ऑप्शन तुम्हाला येतात की जर फेल झालं तर बिल अबॉर्ड करा किंवा शेल मध्ये सेंड करा तर याच्या प्रकारचे ऑप्शन त्याच्यामध्ये येत असतात तर इथं आपल्याला हे ऑप्शन त्याच्यानुसार आपण कॉन्फिगर करू शकतो तर एक असाइनमेंट आपण तशी पण घेऊयात की ऍक्च्युअल फेल झाल्यानंतर ईमेल नोटिफिकेशन गेलं पाहिजे की युअर बिल्ड इज फेल आणि सक्सेस झालं की सक्सेस नोटिफिकेशन गेली पाहिजे बट दॅट इज टेक्निकली दॅट इज पॉसिबल विथ व्हेरी इझी वे ऍक्च्युअली प्लग इन्स आणि जे इंटिग्रेशन आहेत ते आपल्याला फक्त तसे करायला लागतात कॉन्फिगर करायला लागतं कॉन्फिगर तसे करायला लागतं बरोबर ओके आणि ज्या वेळेस जर आपण जेनकिन्स पाईपलाईनचं जर इंटिग्रेशन जर बघत असोल ना तर याच्यामध्ये तर आपण आपल्यावरती असतं नाही का प्रत्येक स्टेजमध्ये हा कसं टाकायचं त्याच्यानंतर इथं ट्राय कॅच ब्लॉक पण आपल्याला टाकता येतात किंवा पोस्ट फेल्युअर फेल्युअर ऑप्शन सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये इझिली टाकता येतात ओके तर याच्यावरती पण आपला कंट्रोल असतो की कोडमध्ये आपण फेल्युअर कॅच करायचा आणि त्याच्यानंतर मग आपण तो कल कॉल मारायचा त्याच्यानुसार आपण ते इंटिग्रेशन इझिली करू शकतो तर मी ऍक्च्युअल तुम्हाला ती एक इंटिग्रेशन पण दाखवेल की फेल गेल्यानंतर स्लॅग गेलं पाहिजे किंवा सक्सेस आल्यानंतर स्लॅग गेलं पाहिजे ओके तर दॅट विल ऑल्सो गिव्ह यू मोर आयडिया लाईक हाऊ वी कॅन डू दॅट ओके ठीक आहे तर जसं स्लॅगचं मी दाखवलं तसंच ईमेलचं पण एक नोटिफिकेशन असतं जिथं आपण ईमेल वगैरे सेंड करू शकतो त्याच्यानंतर हे बघा हे जे होतं ना हा ऑप्शन प्लग इनच देतो इथं मला की सेंड ईमेल फॉर एव्हरी अनस्टेबल बिल अनस्टेबल झालं की ईमेल गेला पाहिजे त्याच्यानंतर सेपरेट ईमेल्स की कुणी ब्रोक केलं म्हणजे युजरचं नाव सुद्धा त्याच्यामध्ये सेंड करता येतं इथं रिसिपियंट मध्ये तुम्ही कॉम सेपरेटेड लिस्ट पाठवू शकता ओके तर ह्या सगळ्या काही कॉन्फिग्रेशन जे आहेत ना ते ऍक्च्युअल प्लग इनच तुम्हाला प्रोव्हाइड कर ओके क्लिअर आहे कॉन्फिग्रेशन थ्रूच हे सगळ्या गोष्टी ड्राईव्ह होतात याच्यामध्ये आपण रेसिपियांची लिस्ट वगैरे मॉडिफाय करू शकतो हे समजलंय ना म्हणजे बेसिकली कॉन्फिग्रेशनचा पार्ट आहे मी फक्त एक तुम्हाला डेमो एक्झाम्पल दाखवलं की कल आपण जॉब थ्रू कसं इंटिग्रेट करू शकतो आणि जॉब थ्रू आपण नोटिफिकेशन कसं सेंड करू शकतो ओके ठीक आहे तर आता आणखी एक जसं इकडनं आपण केलं बरोबर फ्री स्टाईल जॉब मधनं नोटिफिकेशन सेंड केलं तसंच आपण इकडनं पण करू शकतो पाईपलाईनचा जो जॉब होता त्याच्यामध्ये पण आपण नोटिफिकेशन सेंड करू शकतो म्हणजेच जेनकिन्स फाईलच्या सेंटॅक्स मध्ये आपण तो ब्लॉग लिहून आपण काय करू शकतो तिथून पण कॉन्फिग्रेशन सेंड करू शकतो ओके तर याच्यामध्ये गीट रेप बघतो मी कुठला कॉन्फिगर डे पाईपलाईन डेमो डॉट गीट
ओके आता इत हे पर्टिक्युलर ब्लॉक जो है हा फेल जाला ओके एक्सिक्यूटिंग कल इन मार्जिन किस फाइल ओके तर म्हणजे कल कल आपण असं हे करू शकतो याच्यामध्ये रन आणि फेल्युअर्स वगैरे पण आपण कॅच करू शकतो तर याच्यामध्ये जे एक्झाम्पल आहे ना तर याच्यामध्ये त्यांनी कलचा रिस्पॉन्स घेऊन त्यांनी शेल थ्रू त्याला म्हणजे परत हे केलेलं आहे रिस्पॉन्स कॅच करून परत मॅसेज सेंड केलेला तर ते पण एक एक्झाम्पल आपण घेऊयात बट ऍक्च्युअली पाईपलाईन थ्रू सुद्धा आपण शेलच्या कमांड्स ट्राय करू शकतो आणि त्या एक्झिक्यूट करू शकतो ओके तर हे एक एक्झाम्पल होत हे पण मी वर्किंग तुम्हाला याच्यामध्ये दाखवेल हे सिंटॅक्टिकल आहे याच्यामध्ये एस एच म्हणून एक सिंटॅक्स असतो नाही का की पाईपलाईन मध्ये आपण एस एच वगैरे ठेवून सिंटॅक्स कल कॉल वगैरे एक्झिक्यूट करू शकतो तर त्याच्यासाठी एक एस एच चा सिंटॅक्स असतो तो ऍड केल्यानंतर आपल्याला शेलच्या कमांड सुद्धा जेनकिन्स फाईल मध्ये ऍड करता येतात जे जे आपण लोकली गेलंय ना असं तर ते पण आपल्याला तिथं टाकता येत ओके तर ते एक आहे इंटिग्रेशन आणि लग इन थ्रू सुद्धा आपल्याला ईमेल वगैरे सेंड करता येतात तर या याचं पण एक इंटिग्रेशन आहे की स्लॅक नोटिफिकेशन आता हे जे आत्ता आपण जे केलंय ना ते कल कॉल थ्रू केलंय आणि स्लॅक नोटिफिकेशनच्या प्लग इन थ्रू सुद्धा आपण याला नोटिफिकेशन सेंड करू शकतो तसंच आपण ईमेल पण सेंड करू शकतो ओके जॉब जॉब मध्ये आपण ईमेल पण सेंड करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये कंडिशनल स्टेटमेंट आपण टाकू शकतो की सक्सेस झाल्यानंतर ईमेल गेला पाहिजे फेल्युअर झाल्यानंतर ईमेल गेला पाहिजे आणि स्लॅक वरती ईमेल असण्याचा एक स्लॅक वरती नोटिफिकेशन असल्याचं ऍडव्हान्टेज फक्त काय आहे की तिथं आपल्याला भरपूर मेंबर्स असतात नाही का म्हणजे पर्सनल मेसेज नाही जाणार आहे तुम्ही त्या ग्रुप वरती यु कॅन ऍड मल्टिपल मेंबर्स अँड दे कॅन रिॲक्ट ऑन दॅट ऑर दे कॅन वर्क ऑन दॅट इमिजिएटली तर स्लॅक नोटिफिकेशन हे एक जास्त पद्धतीने युज होतं किंवा आपण कस्टमायझेशन त्याच्यामध्ये ऍड करू शकतो ओके तर हे क्लिअर आहे हाऊ टू सेंड नोटिफिकेशन तर याच्यामध्ये एक ईमेल त्याच्यानंतर स्लॅक आणि स्लॅक युझिंग पाईपलाईन हे आपण तिन्ही पण वर्किंग असाइनमेंट याचं घेणार आज आपण काय बघितलंय की फ्री स्टाईलमध्ये आपण स्लॅक सेंड केला होता पाईपलाईन मध्ये पण असाच आहे फक्त इथं सिंटॅक्टिकल आहे तर हा एकदा मला फिक्स करायला लागेल सिंटॅक्स आणि त्याच्यानुसार आपण काय करणार आहे पाईपलाईन मधून पण स्लॅक नोटिफिकेशन सेंड करणार आहोत ओके हे क्लिअर आहे सगळ्यांना नोटिफिकेशन कसं सेंड करायचं आहे तर एक दोन तीन ज्या असाइनमेंट आता आपण बघितल्यात ना की ईमेल त्याच्यानंतर स्लॅक स्लॅक विथ फ्री स्टाईल आणि स्लॅक विथ पाईपलाईन अँड स्लॅक विथ युझिंग प्लग इन ऑल्सो म्हणजे आत्ता जो केलाय तो प्लग इन ने आपण इंटिग्रेट नाही केलाय आपण काय केलंय कल कॉल थ्रू इंटिग्रेट केलाय प्लग इन थ्रू सुद्धा स्लॅकच इंटिग्रेशन आहे प्लग इन थ्रू सुद्धा स्लॅकचं इंटिग्रेशन आहे ओके ठीक आहे याचं याच्यामध्ये डाऊट्स क्वेरीज क्वेश्चन आहेत का जे झालंय ते आणि आत्ता जो एरर आला तो सिंटॅक्टिकल एरर आहे अँड दॅट इज फिक्सेबल जेनकिन्स फाईल मध्ये ज्या वेळेस आपण कुठल्या पण स्क्रिप्ट चालवतो ना तर एस एच चा सिंटॅक्स त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍड करायचा असतो ओके 
जेनकिन्स फाइल एकदा आपण सिंटेक पण ट्राय करूयात सॉल्व करायचा जेनकिन्स फाइल जेनकिन्स फाइल ओके हे एकदा मला चेक करायला लागेल सिंटॅक्स चेक करून मी तो सॉल्व करतो आणि त्याच्यानंतर मग आपण तो पण एक लाईव्ह इंटिग्रेशन आपण बघूयात डेमो एक्झाम्पल तर आज तर एवढंच बघूयात अजून डाऊट्स क्वेरीज क्वेश्चन आहेत का तुम्हाला जे झालंय त्याच्यामध्ये पण नोटिफिकेशनचा युज केस कसा आहे की फेल्युअर गेल्यानंतर आपल्याला नोटिफिकेशन समजलं पाहिजे सक्सेस गेल्यानंतर सुद्धा आपल्याला नोटिफिकेशन समजलं पाहिजे आणि सक्सेसमध्ये पण आपण हे जे पॅरामीटर्स असतात ना ते पण आपण कस्टमाइज पॅरामीटर्स टाकू शकतो म्हणजे हा जो मेसेज आपण इथं बनवतो कल कॉलमध्ये किंवा ईमेलमध्ये तर कंटेंट आपल्याला काय पाठवायचं हे आपण कस्टमाइज बनवू शकतो तर युजरला समजलं पाहिजे की तुमचं बिल सक्सेस झालंय अँड यू कॅन टेक नेक्स्ट ऍक्शन किंवा तुमचं बिल डिप्लॉय झालंय तर ते कशावरती अवेलेबल असणार तर त्या यु आर एल्स तुम्ही नोटिफिकेशन थ्रू पास करू शकता इन ईमेल ऑर इन नोटिफिकेशन स्लॅक नोटिफिकेशन ऍज वेल ओके आणि याच्यामध्ये आपण एनवायरमेंट स्पेसिफिक पॅरामीटर सुद्धा पास करू शकतो त्याच्या सुद्धा काही असाइनमेंट आपण याच्यामध्ये ट्राय करणार आहोत ओके आतापर्यंत जे झाले ते क्लिअर आहे तर हे आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये एक वर्किंग असाइनमेंट याच घेऊ की ईमेल प्लस स्लॅक नोटिफिकेशन अँड पाईपलाईन नोटिफिकेशन आणि कस्टम पॅरामीटर्स त्या नोटिफिकेशन मध्ये कसे जातील तर तो पण आपण एक त्याचा बेसिक अंडरस्टँडिंग किंवा बेसिक वर्किंग एक्झाम्पल आपण त्याचं घेऊयात ओके तर आज आपण हेच मेन अजेंडा तर हाच होता की नोटिफिकेशन दाखवायचं होतं तर त्याच्यामध्ये आपण फ्री स्टाईलचा पार्ट कव्हर केलाय स्लॅक नोटिफिकेशनचा पार्ट कव्हर केलाय पाईपलाईनचा जो आहे तो सिंटॅक्टिकल एक आहे पण दॅट विल बी ऑल्सो वी विल रिझॉल्व अँड नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण तो इंटिग्रेट करून घेऊयात आणि त्याच्यानंतर मग आपण कुबर नेटिस स्टार्ट करणार आहोत तर जेनकिन्स मध्ये हे जेवढे सेशन झालेत ना आता तर याच्यामध्ये जे सिक्रेट ऍड करणं ग्रुवी स्क्रिप्ट रन करणं जेनकिन्स फाईल तयार करणं जेनकिन्स फाईल मध्ये कोड ऍड करणं त्याच्यानंतर ऍडमिनिस्ट्रेशन करणं मॉनिटरिंग करणं आणि नोटिफिकेशन सेंड करणं तर हा हे जेवढे असाइनमेंट आहेत हे सगळे डेमो तुमच्याकडे रेडी ठेवा आणि प्रत्येक याच आपण लाईव्ह सेशन बघितलेले आहेत बरोबर तर त्याच्यामुळे तुम्हाला ते ट्राय करायला पण इझी जाईल आणि याला तुम्ही मग एक्सटेंड करू शकता की पॅरामेट्राईज बिल्ड कसं घ्यायचं किंवा जसं आत्ताचा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट होते की फेल झाल्यानंतर ईमेल गेला पाहिजे सक्सेस झाल्यानंतर ईमेल गेला पाहिजे तर याच्यासाठीच्या सेल स्क्रिप्ट वगैरे आपण कसे ऍड करू शकतो किंवा कोड वेज जो आहे जेनकिन्स फाईल मध्ये तो कसा ऍड करू शकतो तर हे तुम्ही त्याला एक्सटेंड करू शकता इझिल ओके तर आज आपण इथं थांबूयात उद्या आपण नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करू आणि त्याच्यानंतर मग कुबर नेटिस चालू होईल पण जेनकिन्स मध्ये जवळपास जेवढे ऍडमिनिस्ट्रेशन किंवा डेऑप्स रिलेटेड जो इंटिग्रेशन रिलेटेड पार्ट होता ना तर तो आपण मोस्टली याच्यामध्ये घेतलेला आहे ओके तर आज आपण इथं थांबूयात डाऊट्स क्वेरीज आहेत का कुणाला नाही महेश ओके okay. चालेल तो जो एक एरर चा जो पार्ट आहे ना तो आपण वर्किंग घेऊ आणि ईमेल च पण उद्या दाखवतो मी एक ईमेल पण आपण ऍक्च्युअल त्याच्यामध्ये सेंड करूयात ओके बाय युझिंग फ्री स्टाईल ऍज वेल ऍज बाय युझिंग पाईपलाईन आणि मग हे असाइनमेंट केल्यानंतर तुम्ही मग त्याच्यामध्ये एक्सटेंड भरपूर करू शकता की डॉकर बिल्ड वगैरे पण याच्यामध्ये करू शकतो हे असाइनमेंट काही असाइनमेंट मी तुम्हाला देईल ज्या तुम्हाला प्रॅक्टिस साठी पाहिजे तर तशा असाइनमेंट मी तुम्हाला वीस ते तीस वेगवेगळ्या असाइनमेंट देऊ शकतो त्या तुम्ही मग एवढा बेसिक सेटअप जो आहे ना तो पुरेसा आहे तो त्या असाइनमेंट करण्यासाठी आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही त्या असाइनमेंट कंटिन्यू करून त्याच्यामध्ये हँड्स ऑन अजून परफेक्ट करत करत जाऊ शकता 
चालेल तर आज आपण इथं थांबूयात आणि उद्या नेक्स्ट पार्ट आपण कंटिन्यू करू त्याच्यानंतर कुबरनेटिस आपल्याला चालू करायचंय तर ते पण आहे म्हणजे मागचा जो डॉकर जेनकिन्स गीट आणि काही स्लॅगचा पार्ट किंवा शेल स्केप्टिंग हे जे झालंय आता पुढं हे सगळं आपल्याला कुबरनेटिस लागणार आहे ओके चलो बाय